Ja. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Cake TV Ankarte. Wir reagieren heute auf Haptic Rush. Der macht tatsächlich auch normale Videos. Wir müssen diese TikToker stoppen. Bin ich mal gespannt. Ich brauche mein Wasser. Mm. Mm. Die wunderbare Plattform TikTok bringt uns sehr hilfreich und lehrreich, sehr gute Videos. Aber eben auch viel weirdes Zeug und damit beschäftigen wir uns heute. Ich meine, schaut euch die Startseite an. 123 Millionen Views. Irgendeine Frau, die nur wegen ihres Körpers diese Views bekommt. So, sie tanzt zu einem Lied. Hä? Das sieht aber komisch aus, oder? Bin ich der Einzige, der... Hä? Macht das, Leute sehen das und vergleichen sich. Es ist so ungesund. Die Deutschen schreiben, ich will ihren Körper haben, ich gehe heulen, so ein Körper hätte ich gerne. Wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr mich in der Ecke heulen. Seht ihr, wie viele Frauen sich vergleichen? Und das Gleiche gilt auch für Männer. Man sieht irgendwelche super schönen Menschen und denkt, das ist normal. Das heißt, ich sehe... Digga, daran, ey, jetzt mal komm, daran ist gar nichts normal, Alter, ey, Junge, das sieht aus wie so eine Vase, die man, äh, die man gerade noch, äh, die man gerade noch hier so macht. Scheiße, oh ja. Gott, es wird viel zu, es wird viel zu ernst gerade. Es wird auch noch lustig, aber trotzdem werde ich den ernsten Ton diesmal nicht vergessen. Würdest du Fremdgehen verzeihen? Auf jeden Fall, also wir fangen jetzt schon so an mit diesen, äh, mit meinen starken Meinungen dazu. Ich glaube, ab so einer langen Beziehung, das kann mir einfach niemand erzählen, jeder will mal mit wem anders knutschen, jeder will mal mit wem anders in die Kiste. Fremdgehen. Und ich kann schon nicht. Junge Mädchen sehen das und denken sich so, mmm, jeder will mal fremdgehen. Boah, ist das ungesund. Das zeigt wieder, dass nicht jeder einen Podcast haben sollte. Wirklich. Nein, Junge, das ist halt echt eine sehr weirde Meinung. <lacht> und die setzt sich dahin voller Elan. Ja, jeder sollte das machen. Oh mein Gott, das ist, äh, keine Ahnung. One-Night-Stand ja. betrunken oder so. Voll. Ich sehe es. Ja, das eben. Bro, ich war halt betrunken. Und dann ist das halt so. Eigentlich ähnlich wie du. Ja, mhm. Natürlich siehst du es ähnlich wie sie. Ich, ich kann nicht mal was Witziges sagen, das ist einfach nur traurig. Okay, ein Full Day of Eating und das fängt so an. Der weiß, es ist halt wirklich, also diese ganze Selbstdarstellung von irgendwelchen Leuten, die nichts im Leben erreicht haben, außer dass sie zufällig gut aussehen. Das ist also, du siehst halt richtig, wie es nur dafür erstellt wurde, ihren Körper und ihren Hintern in, die, in den Vordergrund zu stellen. Na, wirklich, es ist... Wie kann man selbst ein Essens... Stimmt, die kann nichts dafür, dass sie am Anfang erstmal so ein Foto macht. Du hast recht. Oh, so sexualisieren, das stimmt ja nicht. Stellt euch mal Lexi, vor, danke ich werde das machen. Stellt es euch vor. Boah, ja. Boah, ja, Mann. Ich wette, Avocado ist dabei. So weit habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe es nur wegen des Anfangs gespeichert. Ja, ich, ich wusste... <lacht> Excuse me, wir haben 2024. <lacht> oh. Digga, sieht lecker aus. Not gonna lie. Das sind alles so NPCs, sie wissen es einfach nicht. So Leute, das sind mal wieder. Best places to... Ja, wir sprechen es jetzt mal nicht aus, ne? Boah, die hat ein breiteres Grinsen als <lacht> Bibi's Beauty Palace. Warum wird sowas nicht, warum wird sowas nicht gesperrt? Ich bin so... Wo sind wir angekommen, dass Kinder, kleine Kids darüber sprechen, wo man am ehesten fängt? Ist es wirklich schon in dem Alter angekommen? Guckt euch mal diese Gesichter an. Eins. Oder? Nein, wir machen zwei, wir müssen ein bisschen Entspannung... Die ist 16, ja, aber es ist irgendwie, also, weiß ich okay. nicht. Gut, 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 das ist ein schwieriger Stress. Girl, Spucke ist dein Freund. Oh ja, die finde ich auch so schlimm, ne? Und wer macht Videos mit ihr? TJ! Natürlich, wer sonst? Wen hätt's gewundert, Digga? Da haben sich mal wieder zwei gefunden, ey. Junge. Nicht runterschlucken, runterlaufen lassen. Gern geschehen. Danke, das will ich nämlich sagen. Guck mal, eine ganze Seite mit fast einer Million Followern, nur um das Thema Sex. Das aber die macht auch teilweise gute Aufklärung, muss man sagen. Also teilweise bringt sie auch schon weirde Takes, aber die macht auch teilweise ganz gute Sachen. Ne? Muss man fairerweise dazu sagen. Kannst du dir nicht vorstellen. Guckt euch das bitte mal an. Und da braucht ihr mir nicht mit Aufklärung kommen. Das ist einfach Hedonismus. Die Sinnlust als höchstes Ziel im Leben. Ihr geht auf Netflix, Sex. Ihr geht auf Spotify, Sex. Sex. Ihr geht auf TikTok, Sex. Ihr geht auf YouTube, Sex. Ihr guckt einen Kinofilm, Sex. Ihr guckt Werbung, Sex. Es kann auch nicht nur mir auffallen, oder? An alle Männer da draußen macht eure Skincare, damit wir Frauen einen nicen Platz zum Sitzen haben. Dankeschön. Okay, gerne. Ah. Ich hab, Digga, ich hab grad wirklich überlegt. Digga, die macht TikToks für, für Jugendliche und ich hab's nicht gecheckt. Ja, sehr gut. Bist du Bumsbar auf Malle? 
Ja, das ist natürlich eine absolut normale Frage. Warum steht der Typ da oberkörperfrei? Ich habe oh, unter dem Video nein, von mir kommentiert, Zeugs. dass mein Einrichtungsstil in meiner Wohnung extrem seelenlos ist. Und jeden Tag denke ich über diesen Kommentar nach. Das bricht mir das Herz. Ich liebe meinen Einrichtungsstil und vor allem in meinem Schlaf. Ich verstehe eine Sache nicht. Erstens, wenn ihr euer Handy nehmt oder einen Controller, redet ihr dann so ins Mikrofon und nehmt ihr so? Ich verstehe nicht, wie ihr jeder... So, jetzt das Voice-Over. Alle haben meine Einrichtungsstil in letzter Zeit kritisiert und deshalb... Aber was noch viel komischer ist, ist dieses Rumgezogen. <lacht> Am Anfang, wenn ihr euer Voice-Over macht. Warum sieht das immer so bei euch aus? Ich habe in letzter Zeit ein paar Kommentare bekommen, da ich nicht so einen geilen Einrichtungsstil habe. Und deshalb wollte ich heute mit euch meine Boot. <lacht> Oh, es ist so krasse Selbstverstellung. Ja, ich frage mich halt wirklich, was, also bei den Leuten muss ja wirklich irgendwas schiefgelaufen sein. So, wenn wirklich dein einziger Inhalt ist, diese, also es ist ja wirklich so einfach nur Selbstdarstellung. Ifernia, Dankeschön für den Prime Das ist ja meistens einfach nur so Fishing for Compliments. Digga, hast du keine Freunde, die dir mal Komplimente machen? Ohne einmal neu einrichten und euch die ganzen Möbel zeigen. Ich kann nicht nochmal Videozeugs aushalten. Komm, wir gucken hier Neuestes einmal an. Seit Wochen sehe ich Videos auf meiner For You-Page von diesen Essence Bra. Wahnsinn Jobs und ich kann nicht. Das nächste Beauty-Produkt, das absolut wie alle anderen Beauty-Produkte. Ey, Süße, leck meine Füße. Ich lecke ah, deine Füße. Was? Ich erwarte einen vollständigen deutschen Satz. Das kann ich zu viel verlangen. Digga, die sehen halt auch genau, das, das ist einfach der Inbegriff von Talahun, Digga. Also wirklich der Inbegriff. Alle drei. Das könnte genau so in einem Buch stehen. Digga, diese Haare, natürlich Montclair, wahrscheinlich gefaked, Stone Island, breite Hose. Digga, das ist halt, Digga, so eine, äh, so eine Dingsjacke, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, äh, es ist wirklich, also, ich, ich frage mich halt immer so, wer, wer läuft dann, also, der, der, der gibt sich ja so zufrieden, ich meine, ich laufe jetzt auch nicht rum wie der, wie der Besser ans Gezogenste, so, aber das ist so, der, der läuft ja so 0815 rum, Digga, so, also, keine, keine Frau wird sich doch so denken, ja, mein Digga, der, der ist es, Digga, mit der Hose, der Jacke und diesen, mit viel zu viel Geld zur Seite gebrachten Haaren, Digga, muah. Also sie sind zu fünf da, das muss funktionieren. Genau, Leute, ich bin Adam und bin heute mit. Ja, ist noch Schorbing. Al Pacino, der King. Wer? Emi, runter, ich bin noch neun. Was? <lacht> Erdal, der Frauen hat. Okay, den habe ich Frauen verstanden. <lacht> Was sind das für Namen? Ich habe nur Erdal, der Frauen hat verstanden. Ja, ist noch Schorbing. Ja, ja schön, so der Plüschkragen auch. Ne? Al Pacino, der King. Al Pacino, der King. Emi, runter, ich bin noch neun. Emi, runterholen, 089. Was? Runter, Unterstrich hat man schon gehört. Das ist jetzt die Frage, die also, sich Jungs, ich möchte euch mal eine Frage Digga, das Kind vaped. Stimmt, lol. Ich wollte stellen, okay? okay. Was? Und spuckt erstmal. Digga, ich schwöre, es gibt nichts Unattraktiveres und kaum irgendwas Unsympathisches, was du einfach so machen kannst, wie einfach auf den Boden spucken. Es ist doch einfach nur widerwärtig. Digga, kennt ihr diese Leute, die, äh, die diese, diese Jugendlichen, die genau so rumlaufen in diesem Style? Digga, und erstmal an der Bushaltestelle eine quarzen, weil die fünf Minuten auf dem Bus warten und so alle zehn Sekunden auf den, auf den Boden spucken, dass da so richtig so eine Pfütze entsteht. Welcher Mensch denkt sich so, oh mein Gott, ich hab grad, ich bin gerade so cool, Digga. Maschallah. Buchen die Jungs hier draußen immer Sach und so. Mädels. Und? Was? Nur Mädels. Nur Mädels. Nur Mädels. Was? 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 Was hat der andere Bro währenddessen eigentlich gesagt? Ich habe nichts verstanden. Moment mal, ist das Deutsch? Du siehst jetzt manchmal ein Mädchen, die schaut zu dir, dann schaust du auch kurz zu sie. Okay, zu sie. Dann gehst du kurz weg. Hm? Und dann kommst du wieder, wenn du siehst, dass sie nochmal schaut und du wieder schaust, gehst aber zu sie. Gehst du zu sie? Du musst respektvoll sein, sagst say und zwar, ich habe dich ein bisschen von weitem gesehen. Ich, hab, und, äh, ich find dich ein bisschen hübsch. Bist du Krieg ich vielleicht ein Insta und so. Wenn du geklappt hast, dann... Tim kriegt gleich Frankfurt-Verbot wie Zalbex. Also ich glaube, in der Frankfurter Innenstadt rum zu laufen, ist so einer der größten Albträume, die ich habe. Vielleicht ist es auch falsch, aber ich stelle mir die Innenstadt genauso vor. Oder diese Videos von Pumpkin Monkey oder wie der heißt und so. Äh, Gibt's sie, wenn du Pech hast, dann hallas. Wenn du Pech hast, dann hallas. Ich bin so schockiert, ne? Draga, Draga, Draga und Mädels, Mädels, Draga und Mädels. Draga und Mädels? Moment mal. Ganz kurz. Hört euch jetzt an, wie sie sprechen. Ich fahre vier, vier Jahre schon nach Österreich mit der ganzen Familie. Früher fuhren wir nach Baltrum. Und jetzt schaut euch den Kontrast an. Mädels klären. Und so weiter. Pflegerei machen. Pflegerei sogar. Ja. Das ist so traurig. Es ist, ja, ist teilweise wirklich weird irgendwie, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, ne? Das ist, das ist einfach echt. Das ist nicht gespielt. Okay, ich mute hier mal das äh, Lied, wie ich früher reagiert habe und wie ich heute reagiere. Und da ist sie genauso. Das ist auch so ein TikTok-Ding. Jeder macht jeden nach. Dieses TikTok wurde schon 5 Milliarden Mal. Sie ist einfach nur ein NPC. Sie ist ersetzbar mit jeder anderen Person der Welt. Das glauben diese TikToker aber nicht. Ich war zwei ja. Wochen mit einer großen Freundin. <lacht> und ich habe ja, so das Ding ist, ich finde, du kannst ja auch Sachen übernehmen. Ich habe auch schon Sachen 
Sachen von anderen übernommen, Digga. Ich mache es ja jetzt aber auch nicht aktiv auf Instagram oder so. Aber bei manchen Sachen will man dann wenigstens noch so seinen eigenen Stil oder sowas reinbringen, selbst wenn du vielleicht so Grundideen klaust. Aber das ist mir auch aufgefallen. Digga, manchmal, wenn ich für meinen instagram fails mal nachgucke, was ich so auf, also was ich halt so finde, Digga, so oft sind da so 50 Mal 1 zu 1 das Gleiche. So, ne, zum Beispiel auch Cody ist mir da auch aufgefallen. Der macht teilweise sehr lustigen Content, so. Der hat auch mal so ein Video auch wirklich so eins zu eins nachgemacht. Es gibt so ein Video, wo so ein Freundeskreis irgendwie zusammensitzt, der eine hat seine Freundin im Arm, der fotografiert dann halt den Fuß. So eins zu eins übernommen, wo ich mir so denke, ja, mach doch ein bisschen wenigstens das eigene draus. Wobei ich äh, sollte da ganz, ganz äh, still sein, natürlich. Ich glaube, zwei, drei Sachen habe ich auch mal so übernommen. Aber wo ich so denke, ja, mach doch, wenn du die, wenn du, wenn das schon wirklich dein Job ist. Dann macht das so. Festgestellt, dass ich ein NPC bin. Ja, wenigstens sieht sie es an. Jetzt kommen die Psycho-Leute. Du kannst dich reinsetzen. Ich sitze einfach gerne im Waschbecken und ich werde nie damit aufhören. Sie se setzt sich in ein Waschbecken und 35. Der ist eh klo. Nee, ich finde, Cody macht schon teilweise sehr lustige Sachen. Also sehr viel so mit, mit, mit Füßen und so weiter, aber viele Jokes von dem gehen schon, gehen schon steil. 30.800 Leute sagen, ja, Mann, das ist geiler Content, Mann, das gefällt mir. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Haltet euch fest, okay? Guck mal, wie er das nachspielt. Nein. Wen liebst du am meisten für die Welt? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Oh, nee. Natürlich dich. <lacht> oh, babe. Guckt euch das an. Kein Mensch mit Selbstachtung würde das hochladen. Ja, das ein Kann ich dich was fragen? Also das sind das sind immer so diese das sind, es sind auch immer es ist immer die gleiche Art von Mensch die diese diese wannabe coolen Leute die denken ich finde den nicht mal so hübsch um ehrlich zu sein ne aber die so denken sie sind die, die sie sind der hübscheste Mensch auf der Welt das sind genau das ist genau das Klientel was solche Videos macht nur solche Leute ich muss trainieren um es auszugleichen sind alle so cringe auf Ihr könnt mir nicht sagen, dass das Durchschnittsalter über 14 liegt. Das kann nicht sein. Fick mich. Nur noch einmal, dass der Wichser es mitkriegt. Fick mich. Oh. Fick mich. Oh, sehen alle gleich aus. Fick mich. Wo bin ich hier gelandet? Fick mich. Welche Abteilung von TikTok ist das? <lacht> ich atme einfach schwer. Ja, Mann. Wollen wir weitermachen? Komm, das ist, ist schlimmer kann es nicht werden. Es, es wurde schlimmer. Es, 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 wurde, es wurde schlimmer. Ach so. Dass er seinen Schwanz in dir hatte. Boah, so widerlich. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde bei Kuchen Falls landen. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Also, Jeder sechste Erwachsene in Europa hat chronische Schmerzen. Sie muss echt die Über eine Minute auf. Warum darf jeder Mensch auf der Welt einen Podcast machen? Das ist wirklich nicht gut für die Menschheit. Ja, und ich muss dann aber früh zum Flughafen, weil ich fliege nach München, weil wir dann mit meinen Eltern nach Kitzbühel fahren. Sie meinen nicht Kitzbühel, sie meinen Kitzbühel. Das ist quasi wie Kitzbühel, nur ja, shitty. Nein. Okay, noch ein Clip von deren Seite. Ein normales Gespräch, okay. Das ist schon mal ein Plug im Arsch. Ja, hatte ich. Echt jetzt? Ja. Okay. Egal. Ja, gut. Es gibt auch Menschen, die sind von Natur aus brutal eng. Ja. Gut. Das hat die feine Dame dann auf ihrem privaten TikTok. Sie sagt, du bist so clean und dein Talk so dirty. Ich okay. sag, du bist so dünn und dein yeah. Talk Super. Kann meiner Freundin direkt schreiben, dass heute absolut gar nichts mehr laufen wird. 121.000 Likes. Ihr könnt mir nicht sagen, dass diese übermäßige Sexualisierung gerade junger Mensch nicht schädlich für unsere Gesellschaft ist. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber ja, sowas, ich finde, sowas darf man halt drehen ab einer 8 von 10, Digga. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, also TikTok Hot Compilations sind genau das gleiche wie TikTok Cringe Compilation, nur dass die hübsch sind, die Leute. Ich finde das, ich finde es schockierend. Okay, jetzt sind wir im TikTok von Leuten angekommen, die nicht hauptberuflich TikTok machen. Und das hier hat 417.000 Likes. Sie hat einfach ihre Haare gefärbt. Durch die Reaktion an. Die ganze dort. Hä, hey, sah doch gut aus, oder nicht? Sie. Stell dir mal im echten Leben erwachsene Personen vor, die kommen so in den Raum rein. Ich habe meine, hab meine Haare gefärbt. Nein! Nein! Ich so killen. Was ist Face Reading? Es geht darum, wie ist das Gesicht geschnitten? Ne? Sind die Ohren weit stehend? Sind sie eher anliegend? Sind es kleine Augen, große Augen? Und wenn ich die Bedeutung dahinter weiß, ist Face Reading wie eine Sprache leer. Und dann kann ich in dem Gesicht lesen wie in deinem Buch. Real Girl Energy bei Adorable Caro. Ein weiterer Podcast, der keinen Inhalt gibt, außer in dem Fall als Beispiel, dieser Typ hat lockige Haare mit hohem Haaransatz. Das bedeutet, er labert Scheiße. 
Selbst <lacht> wenn ich nichts Negatives über mich sage, aber was Negatives über jemand anderen sagen, lowert meine Frequenz ja auch. Also das lauert einfach meine Frequenz. Und ich denke, sie ist auch eine, die snappt, wenn sie rejected wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es lowert meine Frequenz. Und dann meinte ich so, ja, willst du noch mit zu mir kommen? Und da meinte der so, ja. Und dann sind wir in die Unterkunft gegangen. Ich habe noch mit anderen zusammen gewohnt. Die waren auch nur so. Es <lacht> war dieser Walk of Shame. Dieses, ja, wir gucken nur einen Film. Und jeder wusste, genau, alles klar. Cool, das finde ich auch immer gut, in einem Podcast, der an junge Mädchen gerichtet ist, über One-Night-Stands zu reden. Das hat sicherlich keinen Schaden für die Gesellschaft. Das ist immer gut, das ist auch so lustig zu verpacken. Das ist voll cool. Ich fand der Typ sehr Ja, gut, ich weiß nicht. Man muss aber auch nicht übertreiben, finde ich. Ne? Also ich finde, ich find, dass man auch über solche Themen halt, halt reden kann. Ne, also das finde ich jetzt nicht so kritisierbar, um ehrlich zu sein. Also One-Night-Stands, ne, manche mögen es, manche halt nicht. Äh, finde ich jetzt aber nicht, dass man dass, dass man jetzt über solche Themen halt gar nicht mehr reden darf. Ich finde, er sieht, er sieht manche Sachen ein bisschen zu negativ. Jo, Freunde der Misogynie. Hört Seit sich gut Zeit. aus. Ich dachte so, ja, okay, dem antworte ich. Dann habe ich gesagt, ja, wir gehen ins Scorpio. Und dann meint der so, ja, er hat da heute Abend auch einen Tisch, bla bla bla. Und ich so, ja, wir auch. Wir gehen da hin. Cosima und ich setzen uns an den Tisch. Digga. Ich guck Cosima an. Ich guck rechts rüber. Ich guck Cosima an. Da saß dieser Typ, mit dem ich geschrieben habe, an dem Tisch neben uns. Ich fand, der Typ sah das wirklich war, gut das aus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Da sitzen zwei Mädchen und erzählen in einem Podcast, dass ein Junge ihr geschrieben hat. One-Night-Stands nicht eine Gefahr für die Gesellschaft. Ja, also auch vor 50 Jahren gab es schon One-Night-Stands. Vielleicht von, von mir aus weniger. Kann sein, dass der Bodycount per se gestiegen ist. Aber seine Erfahrungen zu machen, ist doch, ist doch jetzt auch nicht verkehrt. Dass er am selben Abend im selben Lokal ist. Und dann ist sie überrascht, dass er am selben Abend im selben Lokal ist. <lacht> Hallo, aber den Tisch daneben und nicht zwei Tische. 19.500 Likes. Analverkehr, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten? Wenn mein Partner darauf Bock hat und mich zum Beispiel fragt, ey, ist es okay, wenn ich auf deinen Bauch komme und ich mit meiner Sitznachbarin im Flugzeug geknutscht. Sie mit mir. Nee, Motti, nein, sowas ist ne, Nee, das ist sowas wie, ich war betrunken, die ist auf mich raufgefallen. Nee, Leute. Ja, das ist auch schon nein. eine bessere Situation, ja. Ja ich gut, Aufklärung ist wichtig. Ja, safe. weil also ich finde, manche Sachen sieht er zu negativ. Am Anfang war es irgendwie noch sehr lustig so. Ne? Und klar, manche, manche Reels oder manche Geschichten sind schon sehr weird, safe, so. Und manche Leute sind da auch sehr weird. Aber jetzt so dieses Ganze, also es wirkt so, als ob er so das ganze Thema kritisiert, ne. Ich bin mit dem Geschlechtsverkehr gekommen. Noch nie? Mm -mm. Noch nie? Mm -mm. Warte, was? Ja, war das auch schon eine bessere Situation, ja. Ich bin zum Beispiel auch noch nie beim Geschlechtsverkehr gekommen. So. Noch nie? Mm -mm. Noch nie? Mm -mm. Ich glaub, deine Partner auch nicht. Dann gucke ich lieber wieder ein Street-Interview mit, mit dem jungen Herrn. Hier habe ich mehr von. So alles, bist du meine Chaya, kann gar keine Kante schauen fassen. Süß! Weißt du? Kylie. Hat der Typ irgendwie hat der gebrochene Arme? Hat er irgendwie einen Gips drunter unter seinem T-Shirt? Markus Julius. Äh, wo arbeitest du? Mark Markus Julius. Äh. <lacht> Markus Julius. Bye, bye. Wie alt bist du? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? 3 Millionen, Komma halb. So alles, bist du meine Shorty, keine kann dich anfassen. 3 Millionen, Komma halb. Oh Mann, ey. Der Typ gibt aber mehr Unterhaltung, mehr Inhalt als jeder Podcast, den wir heute gesehen haben, kombiniert. Nicht mein Typ, wow. guck, so viel frei. Was? Über, äh, über Körperfrei und so. Zu viel frei. Okay, Bro. <lacht> Sind seine Arme gebrochen? <lacht> ich habe das vorher nicht gelesen. Er hat genau denselben Gedanken gehabt. Es wirkt wie so ein Gips. Guck mal, sowas ist cool. Weißt du, was mir wirklich wehtut? Mein Rücken, Digga. <lacht> er hat 1,5 Millionen Aufrufe. Passt auf. Ja. Ja. Ich habe auch gedacht, wir sehen jetzt eine Explosion. Ich habe auch gedacht, wir sehen jetzt eine Explosion. 529.000 Likes. Nur zum Vergleich. Wenn man auf das aktuellste Video von Jules geht, ein legendäres Video über Deutschland, was über anderthalb Stunden geht, wofür er sechs Monate gebraucht hat, dann sieht man 306.000 Likes. <lacht> zum Glück haben die rumgeschrien, sonst wäre was passiert. <lacht> Stopp! Ja, naja, gut, aber... Also YouTube und TikTok kann man halt nicht vergleichen, ne? Ach so, okay, danke Mädels. <lacht> oh, wenigstens sind die Kommentare gut. Entschuldigung, was ist denn mit Ihnen passiert? Ja, ist ein Ausschlag. Das war anstrengend, aber hier ist so über Chlor. Entschuldigung, was ist... Auch diese Brand-Accounts, die so schlechte TikToks machen, aber es funktioniert. Es hat 53.000 Likes, irgendein Drecksfreiber. Es ist zwar ansteckend, aber hier ist ja überall Chlor. <lacht> 
Und zum Abschluss nochmal, damit euer Herz erwärmt wird, was schön ist. Die geht zu Disneyland. Die oh, dachten, die werden sich das nie leisten können. Guckt euch das an. Jetzt sagt sie ihrem Bruder erstmal Bescheid, damit sie sich zusammen freuen können. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist nichts. Mein Herz. Oh, mein Herz ist geheilt. Alles wieder gut. Alles gut. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich glaube, ich bin froh, in der Gaming-Szene zu sein und im nächsten Video einfach ein Spiel zu spielen. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst ein Like da, wie es ist. Bis dann. Digga, sehr geiles Video, aber ich meine, ich gehe jetzt nicht mit allem irgendwie einher, aber das meiste, was er gezeigt hat, ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr weird, dass er weitermachen damit. Da würde ich gerne weiter drauf reacten. Ja, gutes Video, kann man so machen. Ja.